నెంబర్ అనాలజీ ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం సో ఇక దీంట్లో రెండో టైప్ వచ్చేసి దీన్ని ఏమంటామంటే ఇటువంటి మోడల్స్ని నెంబర్ అనాలజీ అంటామండి సంఖ్యాశ్రేణి అని చెప్పి అంటాం నెంబర్ అనాలజీ సో కాబట్టి దీనిపైన కూడా మీకు పట్టు ఉండాలంటే మళ్ళీ మీరు దీన్ని సపరేట్గా మీరు నేర్చుకుని అవసరం లేదు ఏంటంటే దీనికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా ఆల్రెడీ మనం దేంట్లో నేర్చుకున్నాము అంటే నెంబర్ సిరీస్లో భాగంగా నేర్చుకున్నాం సేమ్ దీంట్లో కూడా ప్రశ్న అడిగే విధానం వేరుగా ఉంటుంది కానీ మిగతా దీంట్లో ఏ మార్పు కూడా ఉండదు అని గుర్తుంచుకోండి ఓకే సో ఇది దానికి సంబంధించిన కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి సో దీంట్లో మళ్ళీ మెజారిటీ క్వశ్చన్స్ దాదాపు అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా మొదటి నెంబర్ నుంచి రెండవ నెంబర్ ఎలా వచ్చిందో గుర్తించి దీంట్లో ఫస్ట్ నెంబర్ నుంచి సెకండ్ నెంబర్ని అలాగే మనం రాబట్టాల్సి ఉంటుంది యాక్చువల్గా మనకు ప్రతి ఏ క్వశ్చన్కి కూడా ఆప్షన్స్ లేవు ఆప్షన్స్ లేవు కాబట్టి కొన్ని సందర్భాలలో మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ పాసిబిలిటీ అవుతాయి ఓకే కాబట్టి దాంట్లో మనం ది బెస్ట్ మెథడ్ కొంత డిఫరెంట్గా ఉండే మెథడ్ని తీసుకొని చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో సింపుల్గా దీన్ని ఏం రాశాడు అంటే టూ ఎయిట్గా మారిందంటే ఈ టూని టూ క్యూబ్ అని రాశాడు టూని టూ క్యూబ్ అని రాశాడు మరి త్రీ ఉంది కాబట్టి ఈ త్రీని ఏం రాయాలి త్రీ క్యూబ్ అని రాయాలి సో త్రీని త్రీ క్యూబ్ అని రాస్తే ఏంటి ఆన్సర్ ట్వంటీ సెవెన్ అనేటువంటిది దానికి సంబంధించినటువంటి సమాధానంగా తీసుకుంటాం ఓకే టూ టూ క్యూబ్గా మారింది మరి త్రీ ఎలా మారాలి త్రీ క్యూబ్గా మారాలి ఇది ఒక అంశం తర్వాత ఇక్కడ చూడండి సో దీంట్లో ఏం చేశారంటే ఈ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ని యూజువల్గా ట్వెల్వ్ ఉంది కాబట్టి ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత వన్ ఫార్టీ ఫోర్ మీ ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఉందా వన్ ఫార్టీ ఏ ఉందా వన్ ఫార్టీ ఏ ఉంది సో కాబట్టి ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ని ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ కాబట్టి థర్టీన్ ఏం రాయచ్చు అంటే థర్టీన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ని ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ థర్టీన్ని థర్టీన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ థర్టీన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత వన్ సిక్స్టీ నైన్ సో అందులోకి వెళ్ళి ఫోర్ సపరేట్ చేస్తే ఏంటి మీ ఆన్సర్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈజ్ అవర్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఓకే సో ఆ విధంగా నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ గమనించండి మీకు రకరకాలుగా ఆలోచన వస్తుంటుంది ఈ క్వశ్చన్ సంబంధించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఏమంటారు అంటే సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ సెవెన్ ఉంది కదా ఓకే ఫార్టీ సెవెన్ కాబట్టి దాన్ని సింపుల్గా సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఫార్టీ నైన్ సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఫార్టీ నైన్ మరి ఇక్కడ ఫార్టీ సెవెన్ ఉంది కాబట్టి సెవెన్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ సిమిలర్గా నైన్ ఉంది కాబట్టి నైన్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ నైన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ వన్ మైనస్ టూ అంటే సో సింపుల్గా ఏంటి మీ ఆన్సర్ సెవెంటీ నైన్ ఈజ్ అవర్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఓకే అదొక అంశం తర్వాత ట్వంటీ సెవెన్ ఈస్ టు త్రీ ఎయిట్ సెవెంటీ త్రీ ఈస్ టు డాష్ సేమ్ ఇక్కడ మీరు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే త్రీ ఉంది కాబట్టి త్రీ క్యూబ్ మరి ఇది క్యూబ్ నెంబర్ కానీ ఎయిట్ సెవెంటీ త్రీ అంటుంటుంది క్యూబ్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి దాన్ని ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ ట్వంటీ సెవెన్ అనేటువంటి నెంబర్ని నేను నైన్తో డివైడ్ చేస్తున్నాను ట్వంటీ సెవెన్ అనే నెంబర్ని నేను నైన్తో డివైడ్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది త్రీ అదేవిధంగా ఎయిట్ సెవెంటీ త్రీ అనే నెంబర్ని కూడా ఎయిట్ సెవెంటీ త్రీ అనే నెంబర్ని కూడా దేనితో డివైడ్ చేయాలి నైన్తో డివైడ్ చేయాలి అలా డివైడ్ చేస్తే నైన్ నైన్ జా ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ వన్ అంటే సిక్స్ మిగిలింది సిక్స్టీ త్రీ సో నైన్ సెవెన్ జా ఎంత సిక్స్టీ త్రీ ఆ విధంగా సో నైన్ ఎక్కడదంటే ప్రతిదాన్ని ఒకే నెంబర్తో డివైడ్ చేస్తున్నాడు ఓకే దీన్ని నైన్తో డివైడ్ చేశాడు సో కాబట్టి దీన్ని కూడా నైన్తో డివైడ్ చేయాలి అని గుర్తుంచుకోండి ఇది ఒక అంశం తర్వాత ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్గా మారింది దీన్ని ఏం రాస్తున్నా అంటే ఎనిమిది ఇంటూ మూడు ఎంత ఇరవై నాలుగు కానీ అక్కడ ఏముంది ఇరవై ఎనిమిది ఉంది సో కాబట్టి ట్వంటీ ఫోరు ప్లస్ ఫోరు మరి ఇక్కడ చూడండి అట్లా సింప్లిఫై చేసుకుంటే మరి ట్వంటీ సెవెన్ ఉంది కదా సో ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ త్రీ అంటే ఎయిటీ వన్ సో ఎయిటీ వన్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఏంటి మీ ఆన్సర్ ఎయిటీ ఫైవ్ అనేటువంటిది దానికి సంబంధించిన సమాధానంగా తీసుకుంటాం ఓకే ఇది ఒక అంశం తర్వాత సెవెన్ ఎయిటీ సిక్స్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ టూ ఫార్టీ త్రీ ఈస్ టు డాష్ సో దీంట్లో చాలా సింపుల్ లాజిక్ సెవెన్ సిక్స్గా మారింది ఎయిట్ సెవెన్గా మారింది సిక్స్ ఫైవ్గా మారింది అంటే ప్రతి దాంట్లోకి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నాడు వన్ ఒకటిని సపరేట్ చేస్తాం కాబట్టి టూలోకి వెళ్ళి వన్ తగ్గితే వన్ వస్తుంది ఫోర్లోకి వెళ్ళి వన్ తగ్గితే త్రీ వస్తుంది త్రీలోకి వెళ్ళి వన్ తగ్గితే టూ వస్తుంది సో టూ ఫార్టీ త్రీ కాస్త ఏమవుతుంది వన్ థర్టీ టూగా మారుతుంది ప్రతి
ఈ సెవెంటీ సిక్స్ని ఏం రాశాడంటే సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ రాశాడు కాబట్టి సిక్స్టీ సిక్స్ని ఏం రాయాలి సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ అని రాస్తాం సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ థర్టీ సిక్స్ అనేటువంటిది దానికి సంబంధించిన సమాధానం ఇవన్నీ గమనించండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ తీసుకొని మనం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇవన్నీ కూడా ఇండైరెక్ట్గా దేంట్లో కవర్ అయ్యాయి నెంబర్ సిరీస్లో కవర్ అయ్యాయి ఆ విధంగా మీరు నెంబర్ సిరీస్ టాపిక్ సిస్టమేటిక్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే దీన్ని మీరు సపరేట్గా చేయాల్సిన అవసరమే ఉండదు ఓన్లీ తేడా ఏంటి క్వశ్చన్ అడిగే విధానంలో మాత్రమే తేడా ఇక్కడ చూడండి దీంట్లో వన్ ట్వంటీ త్రీ అనేటువంటిది ఫోర్గా మారింది అయినా సెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎట్లా మారుతుంది సింపుల్గా దీని ఏం చేశారంటే ఈ వన్ ట్వంటీ త్రీలో చివరిలో ఎంత ఉంది త్రీ ఉంది చివరిలో ఉన్నటువంటి ఆ నెంబర్ చేత త్రీని డివైడ్ చేయండి చివరిలో ఉన్నటువంటి ఆ త్రీ చేత ఈ ట్వెల్వ్ని డివైడ్ చేయండి సో ట్వెల్వ్ బై త్రీ అంటే ఏంటి మీ ఆన్సర్ ఫోర్ అదేవిధంగా మరి చివరిలో ఎంత ఉంది సిక్స్ ఉంది సో కాబట్టి చివరిలో ఉన్నటువంటి సిక్స్ చేత చివరిలో ఉన్న సిక్స్ చేత ఆ సెవెంటీ టూని డివైడ్ చేయండి సో ఆరు ఒకట్లో ఆరు ఆరు రెండులో పన్నెండు ఓకే ఏంటి మీ ఆన్సర్ పన్నెండు అనేటువంటిది దానికి సంబంధించిన సమాధానం ఓకే అదొక అంశం తర్వాత త్రీ సెవెంటీ వన్ వన్ ఫిఫ్టీగా మారింది సో ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఎట్లా మారుతుంది త్రీ సెవెంటీ వన్ వన్ ఫిఫ్టీకి ఎలా మారింది అంటే ఇందులోకి వెళ్ళి వన్ తీసేస్తే వన్ మైనస్ వన్ అంతా జీరో సెవెన్లోకి వెళ్ళి టూ తగ్గిస్తే సెవెన్ మైనస్ టూ అంతా ఫైవ్ త్రీలోకి వెళ్ళి టూ తగ్గిస్తే త్రీ మైనస్ టూ అంటే ఎంత వన్ ఇండైరెక్ట్గా త్రీ సెవెంటీ వన్లోకి వెళ్ళి ఏం సపరేట్ చేశాడు టూ ట్వంటీ వన్ సపరేట్ చేశాడు త్రీ ట్వంటీ త్రీ సెవెంటీ వన్లో నుండి టూ ట్వంటీ వన్ సపరేట్ చేస్తే ఆన్సర్ ఏం వచ్చింది వన్ ఫిఫ్టీ సో కాబట్టి ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో నుంచి కూడా ఏం చేయాలి టూ ట్వంటీ వన్ సపరేట్ చేయాలి సెవెన్ ఫోర్ టూ ఏంటి మీ ఆన్సర్ టూ ఫార్టీ సెవెన్ అనేటువంటిది దానికి సంబంధించిన సమాధానంగా తీసుకుంటాం ఓకే అదొక అంశం తర్వాత నెక్స్ట్ గమనించండి ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ సో ప్లస్ త్రీ కలిపాడు ప్లస్ త్రీ కలిపాడు ప్లస్ త్రీ కలిపాడు కదా గమనించండి ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ మరి దీంట్లో కూడా సింపుల్గా ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ అప్లై చేస్తే త్రీ ప్లస్ త్రీ ఎంత సిక్స్ సో టూ ప్లస్ త్రీ ఎంత ఫైవ్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ఎంత సెవెన్ ఏంటి మీ ఆన్సర్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అనేటువంటిది దానికి సంబంధించినటువంటి సమాధానం ఓకే అదొక అంశం ఇంకా దీంట్లో ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ అట్లా సింపుల్గా చెప్పకుండా కొంత డిఫరెంట్గా థింక్ చేద్దాం ఏంటంటే ఫైవ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఇది ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ కూడా చెప్పొచ్చు కానీ ఆప్షన్స్ అని చెప్పాను వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్ బట్టి మనం ఫాలో కావాలి సో అది ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ మీకు ఎలాగో తెలుసు తెలిసింది కాకుండా కొంత డిఫరెంట్గా వెళ్దాం ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ మరి సిక్స్ ఉంది కాబట్టి సిక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్ సిక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్ అంటే ఏంటి మీ ఆన్సర్ థర్టీ అనేటువంటిది దానికి సంబంధించిన సమాధానం లేదు ఆప్షన్లో మరి ఇక్కడ ఇందులో నుంచి ఫైవ్ తీసేసాడు కాబట్టి ఇందులో నుంచి కూడా ఫైవ్ తీసేయచ్చు సో అప్పుడు థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఏంటి మీ ఆన్సర్ థర్టీ వన్ దీస్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్ ఓకే రైట్ సో సెవెన్ టూ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ త్రీ టూ ఫైవ్ సో ఇక్కడ గమనించండి ప్లస్ వన్ కలిపాడు ప్లస్ వన్ కలిపాడు ప్లస్ వన్ కలిపాడు ప్లస్ వన్ కలిపాడు మరి దీంట్లో కూడా ప్రతి నెంబర్కి ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ కలిపితే ఫైవ్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ అనేటువంటిది దానికి సంబంధించినటువంటి సమాధానంగా మనం తీసుకుంటాం ఫైవ్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ దానికి సంబంధించిన సమాధానం ఓకే సో విధంగా ఇవన్నీ కూడా దీన్ని బేస్ చేసుకొని నెంబర్ సిరీస్ని బేస్ చేసుకొని ఓకే సో తర్వాత ఇక దీంట్లో చివరిగా చెప్పినట్టుగా థర్డ్ మోడల్ ఏంటి పద సాదృశ్యము అంటాం దాన్నే వర్డ్ అనాలజీ అంటాం దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం సో ఇక దీంట్లో చివరి అంశం చూడండి దీంట్లో చివరి అంశం ఏంటి దీన్ని పద అనాలజీ అని చెప్పి అంటాం పద ఆ వర్డ్ అనాలజీ ఈ వర్డ్ అనాలజీని మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాము అంటే మా తెలుగులో ఏమంటాము అంటే పద సాదృశ్యము అంటాం పద సాదృశ్యం అయితే ఈ పద సాదృశ్యానికి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి రకరకాల అంశాల నుంచి వస్తాయి అంటే అది సైన్స్ నుంచి కావచ్చు హిస్టరీ నుంచి కావచ్చు మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి కావచ్చు ఓకే మరి ఏదైనా ఇతర అంశాల నుంచి అయినా కూడా అది రావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంట్రీసు క్యాపిటల్సు కంట్రీసు కరెన్సీసు కంట్రీసు ప్రెసిడెంట్సు స్టేట్స్ క్యాపిటల్సు స్టేట్స్ చీఫ్ మినిస్టర్సు లేదా ఏదైనా వాట్ యూ కెన్ సే పరికరము ఆ కనిపెట్టిన శాస్త్రవేత్త తర్వాత ఆపోజిట్ వర్డ్స్
మొక్కలు ఈస్టు బోటని జంతువులు ఈస్టు డాష్ ఓకే మీ అందరికీ తెలుసు మొక్కలు ఈస్టు బోటనీ అంటే మొక్కల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటాం బాటనీ అని చెప్పి అంటాం ఇక్కడ ఒక చిన్న కీ పాయింట్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఏంట ఆ కీ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ ఈ జత నుంచి మొక్కలు బాటనీ అంటే ఇది మీరు ప్రాపర్గా చదవాలి అంటే మీనింగ్ ఏంటి మొక్కల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటాం బాటనీ అంటాం అదేవిధంగా మరి జంతువుల గురించి ఇక్కడ ఏం పద ఇక్కడ ఏం వాడ ఇక్కడ ఏం వాడని పదం నేను అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం అంటే ఫస్ట్ వన్ మొదటి దాని గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రమే ఏంటి రెండవది అట్లా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే సో మరి మొక్కల నుంచి అధ్యయనం చేసే మొక్కల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రము బాటనీ అయితే జంతువుల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటాము అంటే జువాలజీ అని చెప్పి అంటాం ఓకే ఆ విధంగా తర్వాత ఇక్కడ చూడండి చదివే విధానం ఇంపార్టెంట్ చదివే విధానం ఇంపార్టెంట్ అదే విధానాన్ని రెండో జతకు అప్లై చేయాలి పని చేయడం ద్వారా వచ్చేది ఏంటి ఫలితం శ్రమకు ఫలితం అంటాం శ్రమకి ఏంటి ఫలితం మరి శ్రమ శ్రమకు ఫలితం వస్తే కూలీ చేయడం ద్వారా ఏమొస్తుందంటే వేతనం వస్తుంది అని చెప్పి అంటాం ఓకే శ్రమకేంటి ఫలితం మరి కూలీ చేస్తే వచ్చేది ఏంటి వేతనం శ్రమకు ఫలితం కూలీ చేస్తే వచ్చేది వేతనం సో జూన్ తర్వాత ఆర్నితాలజీ అనేటువంటిది పక్షుల యొక్క అధ్యయనం పక్షుల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటాం ఆర్నితాలజీ అంటాం మరి సైటాలజీ అని ఏంటంటాము అంటే కణాల యొక్క అధ్యయన శాస్త్రం సెల్ ఓకే ద స్టడీ ఆఫ్ సెల్ ఈ సెట్ బి వాట్ యూ కెన్ సే సైటాలజీ ఆర్నితాలజీ అంటే పక్షుల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం సైటాలజీ అంటే కణం గురించి అధ్యయనం చేయో శాస్త్రం ఇక్కడ గమనించాను ఇక్కడ ఈ చదివే విధానం చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్ని పదాలు కూడా మనకున్న అన్ని ఆప్షన్స్ కూడా ఒకే రకంగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తాయి దానికి సంబంధించింది అనిపిస్తుంది సో కానీ ఆ మీరు ప్రాపర్గా చదివితే దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్ మీరు రాబట్టచ్చు ఏంటి ఇక్కడ మీరు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ సంబంధించి ఆన్సర్స్ ఏమి ఆప్షన్స్ ఏమి ఇస్తారంటే ఆకు కాండము రెమ్మ ఆ విధంగా రకరకాలు ఇస్తారు చూద్దాం పుస్తకము వీటిని కలిగి ఉంటుంది పేజీలను కలిగి ఉంటుంది అట్లా మీరు భావించాలి పుస్తకము దేని కలిగి ఉంది పేజీలను మరి పుష్పము దేని కలిగి ఉంది అంటే రెమ్మలను కలిగి ఉంది అంటాం రెమ్మలు అని చెప్పి అంటాం మనకు ఆప్షన్స్లో ఏమన్ ఆకులు అని కూడా ఉంటాడు ఆకులు అని కూడా ఇస్తాడు మరి మొ పుష్పం కలిగి ఉండేది ఆకులు కాదు పుస్తకం కలిగి ఉండేది పేజీలు కాబట్టి సారీ ఎస్ పుస్తకం కలిగి ఉండేది పేజీలు కాబట్టి పుష్పము కలిగి ఉండేది ఏంటి రెమ్మలు అని మనం తీసుకుంటాం ఓకే తర్వాత ఇవి రెండు ఆపోజిట్ వర్డ్స్ మంచికి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏంటి చెడు కాబట్టి పై కప్పుకి ఆపోజిట్ ఏంటంటే నేల అంటాం ఓకే నేల అని చెప్పి తీసుకుంటాం సో గుడ్డు బ్యాడు ఇది దీని ఏమంటాం సీలింగు ఇదేంటి ఫ్లోరు ఆ విధంగా ఆపోజిట్ వర్డ్స్ ఈ విధంగా ఆపోజిట్ వర్డ్స్ ఉండొచ్చు వాటికి సంబంధించిన సైంటిస్టులు అయి ఉండొచ్చు శాస్త్రాలు అయి ఉండొచ్చు రకరకాల అంశాల పైన క్వశ్చన్ అడిగే విధానం ఉంటుంది ఇక చూడండి చదవడం ద్వారా మనకు వచ్చేది ఏంటి జ్ఞానం చదవడం ద్వారా వచ్చేది జ్ఞానం మరి పని చేయడం ద్వారా మనకు వచ్చేది ఏంటంటే అనుభవము అంటాం ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే చదవడం ద్వారా వచ్చేది ఏంటి జ్ఞానం పని చేయడం ద్వారా వచ్చేది ఏంటి అనుభవం ప్రతి ఆప్షన్ కూడా దానికి సూటబుల్ అయ్యే విధంగా ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది కానీ మీరు మొదటి వాక్యాన్ని ప్రాపర్గా చదివితే మంచికి ఆపోజిట్ చెడు పుస్తకం కలిగి ఉండేది పేజీ ఆర్నితాలజీ అంటే పక్షుల అధ్యయనం శ్రమ ద్వారా వచ్చే శ్రమకు వచ్చేది ఫలితం మొక్కల అధ్యయనం బాటని ఆ విధంగా మీరు ప్రాపర్గా చదివితే చాలా సింపుల్గా అదే కాన్సెప్ట్ని రెండో పేరుకు అప్లై చేయడం ద్వారా ఆన్సర్ రాబట్టచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఇక సో ఇక్కడ తెలుపు అనేటువంటిది దేనికి చిహ్నం అండి శాంతికి చిహ్నం కదా తెలుపు అనేటువంటిది శాంతికి చిహ్నం మరి ఎరుపు అనేటువంటిది దేనికి చిహ్నము అంటే విప్లవానికి వాయిలెన్స్ నాన్ వాయిలెన్స్ అంటాం కదా సో ఆ విధంగా తెలుపు అంటే శాంతి మరి ఎరుపు అంటే ఏం తీసుకుంటాం విప్లవానికి మనం గుర్తుగా దాన్ని భావిస్తాం ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి దేశాలు మరియు రాజధానులు ఇక్కడ ఒట్టావా అనేటువంటిది ఏ దేశ రాజధాని అంటే కెనడా దేశం యొక్క రాజధాని మరి కాన్బెర్రా అనేటువంటిది దేని రాజధాని అంటే ఆస్ట్రేలియా అనేటువంటి దేశ రాజధాని ఆస్ట్రేలియా యొక్క రాజధాని ఏంటి కాన్బెర్రా ఈ విధంగా మనకి రాష్ట్రాలు రాజధానులు ఇవ్వచ్చు దేశాలు రాజధానులు ఇవ్వచ్చు దేశాలు కరెన్సీ ఇవ్వచ్చు రా రాష్ట్రాలు గవర్నర్లు ఇవ్వచ్చు రకరకాలుగా క్వశ్చన్స్ అనేటువంటి ఎలా అయినా ఉండొచ్చు దీన్ని కూడా మీరు సపరేట్గా అంటే జనరల్ స్టడీస్ పైన మీకు మంచి పట్టు ఉంటే సో దీనికి సంబంధించి కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి సులువుగా మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే అది గుర్తుంచుకోండి 
కెనడా క్యాప్ కెనడా అనేటువంటి దేశ రాజధాని ఏంటి ఒట్టావా లేదా ఒట్టావా అనేటువంటిది కెనడా దేశం యొక్క రాజధాని మరి కాన్బెర్రా అనేటువంటిది ఆస్ట్రేలియా యొక్క రాజధాని తర్వాత క్రికెట్ క్రికెట్ అనేటువంటిది దేనికి సంబంధించి పిచ్చికి సంబంధించి అంటే ఇండైరెక్ట్గా మనం క్రికెట్ ఆట ఆడే దేనిపైన ఆడతాం పిచ్ పైన ఆడతాం అదేవిధంగా స్కేటింగ్ అంటే దీనికి సంబంధించి ఏమంటామంటే రింక్ అని తీసుకుంటామండి ఓకే ఆ ప్రదేశం మనం ఈ ఆటను పర్ఫామ్ చేసేటువంటి ఆ ప్రదేశాన్ని ఏమంటామంటే రింక్ అని చెప్పంటాం రింక్ ఓకే అది గుర్తుంచుకోండి తర్వాత సో జనవరి నవంబరు ఆ తర్వాత ఆదివారము ఈస్టు డ్యాష్ ఏం చేస్తాం దీన్ని అంటే సో యూజువల్గా దీంట్లో నవంబర్ జన నవంబర్ నవంబర్ తర్వాత ఏమొస్తుంది డిసెంబర్ డిసెంబర్ తర్వాత ఏమొస్తుంది జనవరి అంటే ఒక నెంబర్ని స్కిప్ చేశాడు వెనక్కి వెళ్ళాడు జనవరికి ముందే వస్తుంది డిసెంబర్ డిసెంబర్ తీసుకోకుండా ఇంకో ముందే వస్తుంది నవంబర్ తీసుకున్నాడు అదేవిధంగా మరి ఇక్కడ ఆదివారానికి ముందే వస్తుంది శనివారం వస్తుంది అది తీసుకోకుండా ఇంకొక ముందు వచ్చే వారం తీసుకుంటే ఏమంటాం శుక్రవారము అని చెప్పి తీసుకుంటాం ఓకే జనవరికి ముందు వచ్చేది డిసెంబర్ డిసెంబర్ ముందు వచ్చేది నవంబర్ ఆదివారం ముందు వచ్చేది శనివారం శనివారం ముందు వచ్చేది శుక్రవారం ఆ విధంగా సో నెక్స్ట్ గమనించండి మరో క్వశ్చన్లో కారు నడవాలి అంటే దాంట్లో ఏముంటుంది పెట్రోల్ ఫ్యూయల్ కారు నడవాలి అంటే పెట్రోల్ మరి టీవీ నడవాలి అంటే దాంట్లో ఏముండాలి అంటే కరెంటు వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్ బట్టి విద్యుత్ పవరు ఆ విధంగా ఏం తీసుకున్నా పర్లేదు ఓకే అదొక అంశం తర్వాత సూదిలో ఉండేది ఏంటి దారం మరి పెన్నులో ఉండేది ఏంటి ఇంకు దాంట్లో ఉండేది ఏంటో గుర్తుంచుకోవాలి సూదిలో ఉండేది ఏంటి దారం మరి పెన్నులో ఉండేది ఏంటి ఇంకు ఓకే వాడు క్యాప్ అంటాడు రకరకాలు ఇస్తాడు సో కాబట్టి అన్నీ దానికి సంబంధించిన పదాలు ఇస్తూ ఉంటాడు దాని చదివే విధానం బట్టి ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ హాస్పిటల్లో ఉండేది ఎవరు డాక్టర్ మరి పాఠశాలలో ఉండేది ఎవరు అంటే ఉపాధ్యాయుడు అని తీసుకుంటాం ఉపాధ్యాయుడు ఉపాధ్యాయులు ఓకే ఆ విధంగా సో తర్వాత ముంబై అనేటువంటిది దేని క్యాపిటల్ మహారాష్ట్ర మరి త్రివేంద్రం అనేటువంటిది ఏమో తీసుకుంటాం కేరళ స్టేట్కి సంబంధించిన క్యాపిటల్గా తీసుకుంటాం ఓకే అదొక అంశం తర్వాత ఇచ్చుకోండి సైన్స్కి సంబంధించి ఓకే రక్తములో ఉండేది ఏంటి హీమోగ్లోబిన్ రక్తములో ఉండేది హీమోగ్లోబిన్ మరి క్లోరోఫిల్ లేదా దీన్ని రివర్స్గా తీసుకుంటే హీమోగ్లోబిన్ అనేటువంటిది దేంట్లో ఉంటుంది రక్తంలో ఉంటుంది మరి క్లోరోఫిల్ అనేటువంటిది దేన్ని కలిగి హీమోగ్లోబిన్ అనేటువంటి రక్తాన్ని కలిగి ఉంటుంది మరి క్లోరోఫిల్ దేన్ని కలిగి ఉంటుంది అంటే మెగ్నీషియాన్ని కలిగి ఉంటుంది అంటాం మెగ్నీషియం ఓకే యూజువల్గా మీరు సైన్స్ పైన మంచి గ్రిప్ 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 కనుకుంటే అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు ఓకే సో ఇది దానికి సంబంధించినటువంటి డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఓకే సో విధంగా ఇది లిమిటెడ్ చెప్పడానికి వీల్లేదు ఇది అన్లిమిటెడ్ మనం వంద క్వశ్చన్ రాసిన అందులోకి వెళ్ళి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రావు ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన డిఫరెంట్ అంశాలు రాష్ట్రాలు రాజధానులు దేశాలు రాజధానులు ప్రధానులు ఆపోజిట్ వర్డ్స్ సైన్స్ పరికరాలు అవన్నిటిపైన అంటే మీరు దీన్ని సపరేట్గా చదవాల్సిన అవసరం కూడా ఏముండదు జనరల్ స్టడీస్ పైన ఇంకా మీకు మంచి పట్టు ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు చేయవచ్చు ఓకే ఆ తర్వాత మరొక అంశం ఏంటి నెంబర్ అనాలజీ అన్నాం సంఖ్యా సాదృశ్యము తర్వాత లెటర్ అనాలజీ అన్నాం అక్షర సాదృశ్యం ఇది కూడా సపరేట్ అంశాలు ఏం కావు లెటర్ సిరీస్ నెంబర్ సిరీస్ ఆల్రెడీ మనం చేసాం సో దాంట్లో తేడా ఏంటంటే ప్రశ్న అడిగే విధానంలో తేడా మీకు శాంపుల్గా దీనికి సంబంధించి ప్రతి మోడల్కి సంబంధించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను సో ఇది మొత్తం మీద ఏంటి సాదృశ్యానికి సంబంధించినటువంటి డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్